Our webinar is entitled Behaviorism and its practical application to physical and online teaching. Are you ready? Please comment down. Kung ready na po kayo and we will be starting. Um, just for the information of everyone, although most of you are familiar with it, meron po tayong delay na po. So, I'll just wait for for me to see yung okay po and we will start. Alright. Nakita ko po ang una na comment po ng ready ay si Ma'am Clinette. Alright. Masaya po ako na hindi po ganun katagal po yung delay natin. Apo. Si Ma'am Ayona. Right. So, as I've mentioned a while ago, our topic for today or for this afternoon is behaviorism and its practical application to physical teaching. Uh, most of you know um, behaviorism, right? Kasi uh, sa college pa lang po natin since I believe most of us are education graduates, most of us are teachers. Um, I believe that behaviorism was discussed in our college days. Kaya familiar po tayo dito. But we also know that hindi po enough ang knowledge, di po ba? Hindi po enough na alam po natin yung theory, di po ba? Ang pinaka-importante po sa lahat ay na-apply po natin. Ang, ang alam po natin na po. At ganun din po yung katulad nyo po, ganun din po yung prinsipyo ko po na hindi po sapat na nagsiseminar lang po tayo at natututo tayo. Dapat po ina-apply po natin. So, today hopefully, I'll be able to share with you uh, the the process, the procedure, um, the knowledge, how to apply behaviorism sa physical teaching and sa online teaching. I, for me po, uh, it's, it's the very first time po, for me to hear behavior being applied sa online teaching. And hopefully, uh, matuto po kayo sa akin. I always teach behaviorism application to physical teaching. Lalo na po sa mga nagbo-board exam. Um, pero it's my first time to to teach behaviorism at yung application to sa online teaching. Sana po, uh, ma-apply po natin ito sa ating pagtuturo. So, we'll start. Our objectives for this webinar, you are expected to define behaviorism in relation to education. Share your own classroom strategies on modifying behavior. I know that we have different strategies. I know some of you may be applying behaviorism and when you share it to us, probably we will also learn from you. And um, third, you are expected to list practical applications of behaviorism in classroom and online teaching. All right, of course, let's have our first activity. Simple lang po ito, just comment down your answer. First, how will you engage a learner who is uninterested to participate in physical classroom discussion? Ano pong gagawin nyo kapag po ang ang sudyante nyo po ayaw pong mag-participate sa, sa pagtuturo nyo po. Kung sakali pong magtuturo tayo sa, sa physical classroom, paano nyo po siya i-engage or isasali, i-motivate para makilahok po sa ating classroom discussion. Okay, comment down po. Comment down lang po. At uh, babasahin po natin ang ilan sa mga sagot po. Okay, let us see. Answers. Ma'am McLean Mendoza, sabi po niya, use different techniques. Tama. Ano po kayang mga techniques yun? Baka po ma-comment ma po ng iba po nating participants. Ma'am Stacy Padilla, 
kung group activity, gawin siyang leader. Tama po, ano po? Bigyan po siya ng role para maramdaman niyo po yung importance niya na may purpose pala siya na sa classroom. Kasi po, kahit po sa buhay natin, pag naramdaman po natin na wala po tayong purpose, uh, mawawalan po tayo ng gana, di po ba? Ganon din po yung mga estudyante natin. Pag naramdaman po nila na wala po silang purpose sa, sa classroom, hindi na po sila magpa-participate, di po ba? Hindi na po silang may engage at hindi na po nila ma-feel na they are belong in the class. That's why as well, ma maisingit lang po, when we are um, establishing our classroom um, rules, eh, yeah, classroom law, uh, so sikat po yan na po, sa classroom mayroong law. Alright, anyway, sa law ng classroom or sa rule ng classroom po, It's important that we involve our students, na po. Hindi po tayo magbibigay ng rule. Ay, I mean ng rule, na po. We are not the one who will make the rule. Or we are not the only one who will make the rule. Dapat po, magtanong po tayo kung anong rule ang gusto nila para they will have the ownership of the rule. At kapag um, binrake po nita, nila yung rule, um, Pwede po natin sabihin sa kanila na sila po may gawa nun, dapat po sinusunod din nila. Okay, other other answer. Uh, ma, may positive reinforcement si Ma'am May Paule. Gumagamit po ng positive reinforcement si Ma'am Claudette Cabalia. Give chips or rewards. Tama. Katulad po ni Ma'am Clinette, ganun din po yung gagawin niya. Si Sir Mark Perez po. Gagawa po siya ng fun and motivating activities. Mahalaga po yan. Si Ma'am Charisse De Leon, identify niya muna yung learner's profile, tsaka yung learning style. Opo, para alam niyo po yung intervention na gagawin niyo po. Katulad ni Ma'am Mendoza, magbibigay po siya ng rewards. Ma'am Yam Azares, ay good afternoon din po. Um, si Ma'am Janet, ganun din pong gagawin. Magbibigay po ng incentives. Mm. Alright, si Ma'am Cheris Manares Ganun po, positive reinforcement Tama po, ano po? Give rewards for those who um, My question is Anong klase kayang positive reinforcement po Ang ibibigay natin Para po mabasa rin po ng ibang um, Participants po ng ating webinar Kung ano kayang klase Positive reinforcement Ang, kay, ang pwede kong gawin Upang uh, ma-engage siya sa classroom Tama po, uh, Ma'am Francesca Lumibaw, call his or her name or let him do, lim, let him or her do the task on, on the board or in an activity. I want to emphasize yung call his or her name po, Ma'am Maria Francesca. It's also a technique, should I say, a strategy to make learners um, feel appreciated kapag po alam po natin yung pangalan nila. Masaya po sila, di po ba? Kapag po, sabi nga po nila, wala na pong mas tatamis pa sa sarili nating pangalan. Kaya po, may mga tao po, pag, hindi, pag nagkamali po sa name, pag hindi po nata, natawag sa tamang name, di po ba, na hurt or nagagalit. Yung iba, worse, nagagalit po. So, dapat nga po talaga, we call our students by their name. I also experienced, no po, hindi ko po sinasabi sa school ko po, pero... There was a school na um, napuntahan ko po, hindi ko po sa, sinasabi na pag naturuan ko po, ano po, pero there was a school. And meron po teacher na narinig ko po, tinawag niyang Pedro yung, yung bata, hindi naman po Pedro yung, yung pangalan niya. O, kaya gumagawa po sila ng name. So, um, huwag po natin gagawin yun na po. Uh, hindi po natin alam na nasasaktan na po pala yung mga students. Gamitin po natin yung uh, tama po nilang pangalan. It's a way for them also na maramdaman nila na mahal natin sila. Kilala natin sila. No? Pag kilala po tayo ng teacher natin, napaka, napaka um, proud po natin. Di po ba? Mararamdam lang yung pride na ay kilala ko ng teacher ko. Mabubus yung moral po nila. Um, pwede rin po yun. Ma'am Aaron or Sir Aaron, uh, Sir Aaron Neil Payag, inaalam ko yung nickname sa mga bata. Tama po. Uh, kasi lalo po kong special na po pero yung meron po mga students na they don't 
feel proud sa kanilang mga nicknames na po. Just, just, let's just um, way kung masaya po sila sa nickname po nila. Application friend claps. Okay. Praise the learners. Tama po. Um, napakadali po sa atin na po mag-motivate kasi mabata. Ay, napakasaya na po nila. Tayo po mga teachers, minsan din na po natin nararamdaman yun na po kasi hindi na po ganun yung motivation natin. Pero yung mga bata po, tawagin mo yung pangalan nila, utusan mo sila. Actually, masaya po sila pag minsan nautusan kasi they, they feel that they have this leadership role sa, sa classroom, di ba ba? Si Sir Brian Luis po, Lazaro, magbibigay po collaborative activities. Tama po. Mm-hmm. Okay. Tama po. All ideas of students should be accepted. Tama po. Tinatanggap po natin. But I also want to emphasize na kung mali po yung, yung idea ng bata, hindi naman po natin sasabing mali, pero we have to improve and correct them uh, sa paraang hindi na po sila masasaktan o hindi po nila mahalata na nakinokorect nyo po para po yung marireceive po ng ibang estudyante including the, the child yung tama pong information tama po, alam po, lagyan ng star ma'am may an apostol, I'm just curious kung paano pong star yung gagamitin niya it's sticker o yung tata sa skin si Sir Neil magbibigay din thought-provoking questions na po. Na-realize ko po na most of the questions, actually all of the questions, uh, all of the answers should I say, na napaka, na, most of them na-apply ko po and tama po na, um, kung elementary po talaga sobrang mabilis po silang ma-engage, di po ba? Um, even sa high school na po, uh, yung star or token na lang, token or reward system, napaka, napaka helpful po niyan para ma-manage yung behavior. At ma-motivate yung mga bata na to participate, not only to participate, but as well, pumasok sa klase na po. Yun po yung napaka-importante din po. Okay, now let's move on to the next question. How will you sustain the interest and motivation of a learner in an online class? Yung sa, sa positive, I mean sa physical classroom po kasi alam na po natin because we've been doing those things for several years di po ba? But the question is, what if online, how are we going to, to provide um, reward system. Um, Ma'am Ninita, uh, basahin ko lang po yung comment niya. Sana po maging teacher ko po kayo. Kasi po nagbibigay po kayo ng chocolates. Kasi kung ako po yun, sobrang sasaya po ako. Actually, we have several, no po, several techniques and strategies to motivate a child. Ako po, um, nagbibigay din po ako ng mga uh, pagkain. Minsan po, um, since I'm teaching SPED, uh, nagbib- nagpapaipon po ako ng points, tapos po bibilhan ko po sila ng corresponding dun sa points na meron po sila. Ganun po yung isa sa mga, sa mga techniques ko po. Tiniting- magbigay po ng recitation chips from Ma'am Berlin Manalo. Ma'am, is this for online or physical classroom? Um, one request lang po, uh, patay po kung online class tapos uh, kahit hyphen na lang po or uh, tutul doc. Ano po man tawag sa tutul doc? Alamutan ko po yung English. May hina po sa sa English. Tingnan po natin. Ma'am Lynette Santos from Santa Ana District. Ooh, wow. Provide reward in form of load. Sir Red Ginto, tama po ito. Pero, tatanong ko lang po kung ano pong grade po or height or level natin bibigyan ng load. For elementary kasi parang ay... Pwede rin po. Sa online class, meron na po siyang load. Tama, pwede rin po. Tama po. 
si Sir Brian Luis Lazaro in an online synchronous class gumagamit po ako ng iba't ibang app na naka-share screen sa kanila uh, sa asynchronous naman mag nagbibigay na, naman ako parang vlog type na videos for them um, Sir Brian, uh, tanong ko lang po ibig sabihin po nang ina-apply nyo na po ito na po kung pwede pong uh, ma-mention po kung saan pong lugar to no, kung hindi po pwede yung exact school pero saan saan nyo po na-apply ito just give us a place uh, ano po ba to uh, public school, private school kasi po ang ganda po kasi nakagamit na po sila ng app at anong pong level yun po isa po din curious kami dahil po we may be applying the this comment no po yung yung shinare nyo po sa aming pagtuturo and tingnan po namin yung yung applicability no po sa sa aming setting po ay right, tingnan ko additional points Opo, pa panlagay na lang po kung online class po yung physical. Dahil po, I understand yung others po ay kakapasok lang po and others may be advanced sa video and maybe others are um, nahuhuli po dahil kakapasok lang po nila at kakapapanood lang po. Oh, additional. Paano po tayo magre-reward? sa online since most of you yung answers po ninyo ay reward so ano po yung gagamitin nating reward si sir si sir red ginto if hindi po nagkakamali ang reward niya po ay load yeah, that is specific po ah delima preparatory school wow grade 11 po okay tama po grade 11 di Kayang-kaya na po nila yun. No po? Good afternoon rin po, Ma'am Roslyn. Okay. Si Ma'am Francesca use online educational games after every part of the lesson. Okay. Tama. Gawin din natin nakaka-track yung presentation, sabi ni Ma'am Claudette. Um, hindi ko pa, probably it's just late, pero I just want to know kung anong klase kayang rewards yung yung ibibigay nyo kasi po mayroon nagsasabing reward system ano kaya klaseng reward po yung ibibigay natin si ma'am Ella Pangan mag ask po ng maraming questions po tama po para po mag-iisip po sila no po they will be involved wow si ma'am Rosa Lilusong nagbibigay ng GC no po, gift certificate worth 20,000. Ma'am Lusong, pwede po bang pong mag, magpaturo din po sa inyo? Opo. Ayun! Si Sir... I believe it's Sir James from Pampanga din po siguro to. Sending GIF format picture of star. Tama po na po. Sir James, ano ko lang po? Gagawin nyo po ba o nagda-download po kayo? Kasi po si Sir James po, kung nagka, hindi po ako nagkama James Eneblaso, from Pampanga. Magaling pong mag-drawing ito. Hmm. Okay. Sa, sa SHS po ang gagawin nila, si Sir Mark Carlo po, ang gagawin po niya ay magpapakwis po at may kita daw po agad yung, yung sagot. Yes? Tapos in that way po, na po Sir, mamamotivate po sila kung kailangan po nilang mag-aral pa O mag-relax na lang since alam na po nila yung lesson. Tama po, sir. Others? Plus points, stickers. Ma'am Maisilin Mendoza, is it um, for physical or online? Tingnan po natin na po. High five. Sir John Paul, yung high five po ba online or physical? Tingnan po natin yung iba. Ayan po. Napakarapin yung pong idea no po. And personally, pag binasa nyo pa lang po ang inyong mga comments ay matututo na po ang mga participants. And hopefully I may be able to share more 
sa mga po sa mga nabanggit nyo po or na comment nyo po okay let's proceed with our pros, uh, presentation this time I'll be discussing the theory and theorists but before that thank you very much uh, to all the responses for the responses thank you very much for participating wala naman po ang nakitang hindi related na sagot you you really answered them well and to be honest po meron po akong natutunan na na reward po probably yeah, load no po um it's self initiative po siguro dahil po yung load medyo magastos po di po ba and not everyone ay mabibigyan niyo po probably dun sa load um, bibigyan ko po yun talagang pinak performing tapos para ma-motivate po yung iba mag-perform tapos sa others since nagpa-participate din po sila and they are doing their best I'll give corresponding rewards for them and kung anong rewards po I'll be sharing them later of course when we talk about behaviorism we should know the proponents um, behind the, these uh, theories no po these are the people na lagi po nating na-encounter lalo na po nung nag-aaral po tayo and probably uh, some of you matagal na po kayong nag-aaral or some of you maybe uh, studying sa kanilang masters or graduate school and I'm pretty sure na nakakasalubong nyo pa rin po sila no po? Uh, by the way I will not include um, si Sir Si Sir John Watson, you know Sir John Watson. Si, Sir, si John Watson po yung um, father ng behaviorism. But I will not include him sa discussion na to. And I will have separate discussion for him since siya yung father of behaviorism. But uh, since we have these three, three here, let's proceed um, knowing them one by one. But before that, uh, one more question. What do you know about behaviorism? Without po, without searching, ano po yung pagkakaintanda nyo, pagka-understand, and what do you know about behaviorism? Can you comment po? Basahin po natin. Let's see. Ayan po. Hindi lang po natin yung konting delay, no po. Let's see. Ayun po. Tingnan po natin kung, pa, kung ano po yung pagkakaintindi nyo po sa behaviorism. Wow! Nakatuwa naman po si Ma'am Ma May Paule. Kilalang kilala niya po just by pictures na po. Oh, to be honest, I already forgot yung name po nila or to identify them by their picture. Na alala ko na lang po nung research ko po sila ulit. Pero hindi ko po nakakalumutan yung tinuro po nila po. Um, and same is true po minsan sa may mga tao po tayong nakakasalamuha na nakakasama probably. Pero maari natin makalimutan yung, yung mukha nila. Di ba? Pero you know, minsan hindi po natin makalimutan yung itinuro nila. Or a major is pinaramdam po nila sa atin. Oh, po, offline po, ano po, pero we're back to, to streaming po, ma. Meron lang pong glitch sa internet since marami po tayo, ano po. Alright. Let's see. Nak nakatuwa po si Ma'am Waray, ano po. Si Ma'am Jing, kilala po nila lahat. And uh, inisip ko, alam ka na po po yung mga to, but napaka-sharp po ng memory. So, ano po yung pagkakaintindi nyo po sa behaviorism? 
si Ma'am Mac Maiseline. Maiseline, from the word itself, it is how the student behaves inside the classroom. Okay. Tama, tama, no? It's related with that. Um, si Sir James, sabi niya po, ang behaviorism ay stimulus response. Ako, naalala niya pa po yung lessons niya po sa nung, nung college po siya. Si Ma'am Rose Kabusa, simply deal with the behavior. Ma'am Jane is a learn from situation in an environment. Ma'am May Paulin, uh, conditioning. Sir Rico Falaminiano, the learning as effect of the environment. Ma'am Claudette Caballa, behaviorism is the study of behaviors feelings and emotions of living things. Mamonet Paule, sabi niya po. Oh, I missed that. Let, let me see. Where is Ma'am Lineth Paule? Oh, napakabilis mo mag-type ng ating mga kasamaan na po. Natatabunan po agad. Alright, sabi po ni, ni Sir Eugene Diaz at Attitude, Behavior, and Response. Tama po yun. Um, behaviorism is related with stimulus response. It is related with um, environment. It is related with the behavior of the child. Um, it is simply, behaviorism is simply the, the belief that the environment the manipulation of the environment affects the behavior or balik tarin po natin the behavior of a per person of a child is affected by the environment okay ibig sabihin po na environment kasama na po yung mga tao na kapaligid po sa kanila na po alright let's I, before we proceed, I just want to mention yung behaviorism po, yung theory pong ito, hindi lang po um, applicable na po sa bata. If you'll, if you'll think of it habang nagdi-discuss po tayo, may kita nyo po na, ah, kaya pala ganun yung behavior ng kasama ko. Kahit hindi po bata, yung kasama ko, ng asawa ko, o boyfriend ko, girlfriend ko, di po ba? Dahil po sa sa mga ginagawa po natin na apektuhan po yung pagkilos din po nila. I'll be specific po later. No po? Um, let's proceed. Let's get to know our first behaviorist. He is tama po yung uh, mga nanghula po. I mean, <laughs> nagsagot po ng mga nag-identify nag po ng mga taong nasa picture po. He is Ivan Pavlov and his Beef Skinner. And last, we have Edward Thorndike. Okay. Again, Beef Skinner, Ivan Pavlov. Beef Skinner, Thorndike. Let's get to know more um, our theorist or behaviorist, Ivan Pavlov. Siya po ang nag-propose or siya po ang proponent ng classical conditioning. Kung maalala po natin, ang classical conditioning po ay gumamit po siya ng aso po doon sa experiment niya po. At um, bell, tsaka po food. Po, napakasarap na food. Tungkol saan po ba ang kanyang a theory or experiment. Bibilisan ko lang po yung explanation dito because you may be familiar with it and meron po talagang long explanation dito but I will just, I'll try to explain it ng mas mabilis. Si Ivan Pavlov po or si Pavlov ay nagtatry na gawin ang isang bagay na wala pong effect sa tao Gagawin niya po yung may effect, for example po. Yung tunog po ng bell, nung pinatunog niya po yun sa aso, ay 
hindi naman po maglalaway ang aso, di po ba, sa tunog ng bell. Kasi it's just the sound. Baka nga po tumahol pa yung aso or, or umalis kasi matatakot na po. Depende po yan sa na condition sa kanya. But, hindi po siya maglalaway sa bell na po. Pero ang ginawa po ni Pavlov ay habang pinapatunog niya po ang bell, sinasabayan niya po ng pagpapakita ng pagkain. So, sinanay niya po, siguro mga 50 times, 100 times na po, inulit-ulit niya yung experiment. At natapos po yung experiment na pinapatunog niya po yung bell na wala na pong food. Okay? Kung may kita niyo po sa fourth, sa number four po, after kinondisyon ang bell kasama ang food na para maglaway ang aso, kahit wala na pong food, sa tunog lang ng bell, maglalaway na po ang aso. Ang dating neutral stimulus, ibig sabihin po yung bell, ang dating neutral stimulus, yung hindi po nakakapag-stimulate ng response, hindi po nakakagawa ng response, dahil po kinundisyon na kapag tumunog ang bell, ay lilitaw po yung pagkain. Every time, marinig ng aso na tumunog ang bell, iisipin niya, meron ng pagkain lalabas. Kaya, maglalaway po siya. Ganun po yung experiment ni, ni Sir Ivan Pavlov. Sa mga nagbo-board exam po, mas malalim ko po itong dinidiscuss na po. Pero since we just need to have a, a background of what is classical conditioning, kaya po, um, ganun ko lang po siya i-discuss. Simply, ang experiment po ni Ivan Pavlov ay gagawin niya pong meaningful stimulus ang dating meaningless stimulus. To be exact po, yung dating, yung sound of bell na walang meaning dati, nagawa niya pong meaningful. Ano pong ibig sabihin ng meaningful? Naisip po ng aso ay pagkain po pala yun, di ba? Yun po yung um, theory po ni Ivan Pavlov. So, paano po natin yun i-a-apply sa ating, sa ating classroom? Okay? Okay? Isipin nyo po, paano kaya? Ano kaya yung relevance nung, nung classical conditioning sa ating pagtuturo? Let's discuss now. How do we apply the knowledge about classical condition? And just to repeat, classical conditioning is one of the theories under behaviorism. First, kapag po online class or physical classroom, dapat po, kapag nakita po ng bata yung number 7 sa orasan, dapat po natatatak sa kanya ay klase na. No po? Ibig sabihin po, let's always start on time. Di po ba dati, ngayong ECQ, yung alas 7 po, wala na pong ibig sabihin sa atin yan, di po ba? Pero once na bumalik po tayo sa normal, yung alas 7 po, magkakaroon na naman ng meaning. So, kapag online teaching na po, kahit online teaching po yan, let's start on time. Kasi po, ang mangyayari po, kapag hindi po nag-start ng oras, mawawala po yung conditioning na, ay, pag alas 7 pala, klase namin, di ba? ba? Um, ang tawag po doon, yung may extinct po, may, may magkakaroon po ng extinction. Parang yung yung 7 sa orasan ay dating ibig sabihin niya ay pasokan na or class time na dahil lagi tang late o dahil lax ka lang pag alas 7, hindi ka pumapasok. Mawawala po yun. Ang mangyayari po, magiging ganun din po yung bata. Di po ba? Isipin niya po ay 
ay hindi naman po nag start ng alas 7 yung klase or 7.30 kung anong klase po meron po kayo. Opo? So, it's important to apply classical conditioning dapat bigyan natin ng meaning ang 7 by going to class on time or not only 7 kung anong nung oras po yung pasok nyo po. Ano po? Dapat po, let's be consistent on that time. Ano po? Second po, let's create a happy and conducive environment. Okay po? What if online class na po or unahin po natin yung physical class? Pag nakita niya po yung school, trauma po. Dahil po, every time na may kita niya yung school, galit si teacher. Or not only the school, the 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 classroom may kita niya po ayun niya na pong pumasok dahil tuwing pumapasok po si teach uh, si student may galit po yung bata or may nambubuli po sa kanya doon so gawin po natin na mawala po yung fear kasi papasok po dito yung law of effect na i-discuss ko naman po mamaya pero kapag sa classical conditioning po kapag Binasanay po ang bata sa ganun. Ayun na po yung expect niya. For example, pag masaya po yung klase, pag nakikita niya po yung school or yung classroom, excited po siyang pumasok. Going to online class, I know it will be more difficult to engage students, but let's make the online classroom environment na masaya po. Ano po? Paano po? Yun nga po, you can, you can start with a smile. Huwag ka muna magalit sa unang part ng, ng oras kapag nagtuturo, di po ba? Um, lagi po tayo mamuri, ma... Um, let's make the child feel they are appreciated. They are, that the efforts they exert, just yung pagpasok lang po sa online class, let's appreciate them. And kayo po, uh, just to be honest po, Sobrang thank you po for tuning in kahit po nagpapahinga na lang po sana kayo na po. Pero chinaga nyo pong makinig sa akin at mapanood po kayo. Kaya thank you very much po. Ganun rin po sa mga bata no po. Um, we make them feel yung happiness. Para pag nakita po nila yung laptop, di po ba yung laptop may kita nila, ay nakakaboring na naman. Ay nakakatrauma na naman kausapin si teacher. Ay, pero pag masaya po, Eh, gusto nang mag-online class kasi masaya. Laging, laging marami akong natututunan. So, that's classical conditioning. Um, nabibuild po natin yung effect sa paulit-ulit po natin ginagawa. Dati po yung laptop, wala naman pong meaning. Nasa atin po kung paano natin gagawa ng meaning yung sa bata. For example, there are two, two lessons or two, two conditioning pong pwedeng mangyari. Kapag po nagturo na tayo sa online class na po. May kita po nila yung laptop as a happy place for learning. Or may kita po nila yung laptop na nakakabore, nakakatakot. Okay? And it's also important that we use signage. Para po, kahit hindi na po tayo magsasalita, alam na po nila yung meaning. Kasi they are conditioned that these signs mean... These meanings. Halimbawa po, kindly comment ano pong ibig sabihin ng kamay na yan sa, sa atin. No? Kindly comment down po kung ano pong ibig sabihin ng, ng kamay na po yan. Dep- yung meaning po natin, depende po sa experience natin, but pwede pong ang meaning po natin as teachers, stop, right? Pwede po yan stop. Pero pwede rin pong appear, depende kung saan doon yung paulit-ulit na ginagamit yan. No po? Pero for me, that means appear dahil, I, I mean, sorry, that means stop. Okay? Because I use that sign kapag papatahimikin ko na yung mga bata. Alam nyo po, yung sa sped po, mababait po yung mga sped kasi po, once na sinanay mo po sila sa signs and meanings, katulad po niyan, papakita nyo po yung signage. Mabilis po silang tatahimik na po. Depende po. Anyway, depende naman po sa case. But, marami po sa kanila na mabilis pong sumunod na po. I don't know the case of sa regular. But, 
um, there was someone na nagsabi din po sa akin that you sign. Para hindi ka na rin ma- ma- mapagod, no po? Sige, sumakit yung lalamunan, no? no? Okay? And that's for one lang. Uh, behi- uh, that's for one for behaviorism. Uh, si Ivan Pablo po na classical conditioning. Bibigyan ko po kayo ng first code natin. Ang first code po natin ay classical. Always remember that classical po ang first code. Okay? Second code po. Mamaya po. <laughs> okay, next. By the way, kapag may iba pa po kayong ways how to apply classical conditioning, kindly comment down po. Okay? But since we only have almost uh, 20 minutes, we will be proceeding to B.F. Skinner. No po? B.F. Skinner ay nakilala sa operant conditioning. Pwede natin PC o SO, di po ba? Pablov, classical, Skinner, operant. Operant conditioning by Skinner. Kung sa classical conditioning, gumamit po ng aso, dito po sa operant conditioning, gumamit po ng daga. Paano po natin i-apply yung operant conditioning sa classroom? Para po malaman natin yan, let's learn first yung, yung experiment po. Dito po sa experiment, may kita po natin na may daga na nakakulong po sa cage. Tapos may speaker po, merong signal lights, may lever, may pellet dispenser, dispenser tube, eto food cup, eto pong electric grid and shock generator. Ano pong mangyayari? Kapag nakita po ni Rat or narinig ni Rat na tumunog yung speaker at nakita niya yung signal lights, ibig sabihin po nun, mm, i-turn on ang shock generator. Ibig sabihin po, makukuryente po yung daga, di po ba? Para po mawala yung kuryente sa baba ng daga, kailangan niya pong i-pull down ang lever. Kapag na-pull down niya po yung lever, lalabas po yung yung food mula sa dispenser. Tapos mag-stop po yung yung electric grid. So, dalawa po yung mararamdaman niya na po. Dalawa po yung relief na mararamdaman niya po. First, hindi na siya makukuryente. Pangalawa, may pagkain pa siya. Okay, ulitin ko po yung experiment. Sa experiment na po yun, yung daga po ay nakakulong sa isang cage na may electric or shock generator. Kapag tumunog po ang speaker at umilaw yung signal lights, in a, in a while po, i-on na yung, yung shock generator. Kaya po, dapat, big generator, matutunan na ng daga, na kailangan niya i-pull down ang lever para hindi na siya makuryente at magkaroon pa siya ng pagkain, di po ba? So, paano po natin i-apply yun? Sa experiment, sa experiment na po yun, matututunan, or makikita natin yung dalawang bagay, no po? reinforcements and punishment. Reinforcement, nabibigyan po siya ng pagkain. Tapos, um, punishment po, makukurente siya na po. Ibig sabihin, ang operant conditioning po ay, it talks about the role of reinforcements and punishment in shaping the behavior. Sa reinforcements po, meron po tayong dalawang klaseng reinforcements. Pag sinabi po natin reinforcements, it increases the repetition of the behavior. Ibig sabihin po, it may be positive or negative, parehas lang po yung, yung gusto nilang mangyari. Gusto nilang yung purpose po nila. To increase the repetition of positive behavior. Yun po yung reinforcement. So what is positive reinforcement? Kapag positive reinforcement po, we use rewards. For example, E star or plus points depending on the situation. Alam po natin ito yung positive reinforcement but sa experience ko po, dito po nagkakaroon ng confusion sa so negative reinforcement. At madalas po sa confusion, 
inihahalin tulad po nila ang negative reinforcement sa punishment na hindi po dapat ganon. Ang negative reinforcement po, uulitin ko po, ay gusto niya rin po ma-increase ang positive behavior. Sa matalang yung punishment, gusto niya pong i-decrease. Na po? Or tanggalin. At yung, and to, to mention din, negative reinforcement, ay yung punishment po, ay nagpaparusa po. Pero yung negative reinforcement po, nag-aalis ng parusa. Paano po yun? Example po ng negative reinforcement sa classroom natin, ay, ang negative reinforcement po pala, just to mention its definition, tin, yung ayaw po ng bata as a reinforcement. Opo, ulitin ko po, tatanggalin po natin ang ayaw ng bata para as a reward. Okay? Halimbawa po yung homework. Gusto po ba ng bata homework? As a negative reinforcement, pwede mo nating tanggalin yung homework. Mas masaya po sila, di po ba? I-apply po natin sa online teaching. For example, um, puro na lang homework kasi hindi lahat na didiscuss sa online kasi kulang oras, di po ba? Since mabait yung bata, pwede nating sabihin sa kanya, since you did well today, um, as your reward, hindi ka muna magkakaroon ng assignments. So, kung patuloy kang ag kung patuloy kang good, a good student, being a good student, hindi na kita bibigyan ng assignment. So, it's up to you kung paano nyo po i-apply. Pero, that's an example. Sa physical classroom naman po, sino po bang, pero may mga estudyante po, no? na, na gusto-gusto maglinisin yung room ni Tito. Hindi natin to, po ito sa taong ayaw or sa estudyante yung ayaw niya maglilinis. So, as an example of re negative reinforcement, kapag naging mabuti po yung bata na palagi pong nagmi-misbehavior, pwede po natin tanggalin po yung kanyang yung kanyang pagiging cleaner. Sabihin po natin sa kanya, since mabait kang bata ngayon, may bait kang sudyante, very good kang sudyante, hindi ka muna maglinis kahit cleaner ka. That's negative reinforcement. We are removing something na ayaw ng bata as a reward. Last, sa online teaching, pwede po natin i-apply ito. And even sa physical, as a negative reinforcement, for example, may quiz bukas dapat. Pero since na-gauge mo, na-measure mo, na-assess mo, na yung itetest or ikikwiz mo bukas ay gets or natutunan niya na pwede niya pong tanggalin yung quiz as a, as a uh, negative reinforcement. Sasabihin niyo po, um, since alam mo na at napakita mo sa akin na natutunan mo yung mga competencies na kailangan matutunan, hindi na kita bibigyan ng quiz. Uh, bibigyan na kita ng perfect score for that. Kapag patuloy mo pinakita yan, you will be excused sa... Uh, Iba pang quizzes. Okay? That's negative reinforcement. And that's how you apply it to teaching. And sa punishment po, po talaga, uh, I won't suggest na i-apply nyo po yung punishment. No po? Um, yun po. Uh, siguro po, uh, meron pong ibang speaker na mag-discuss nito. Pero para sa akin po, I won't be ang simple lang pong punishment, nagpaparusa po tayo para mabawasan po yung, yung misbehavior. Pero sabi po ng research, hindi naman po niya talaga na-stop yung misbehavior. Po? Pwedeng, hindi niya lang gawin ngayon, pero ulit niya pa rin dahil nawala na yung, yung takot niya po. Pero, uh, for me, I don't um, encourage you to use punishment. Po? Just, just use uh, the reinforcements po. po. Kung hindi effective yung isang reinforcement, uh, apply po tayo ng iba, isip po tayo ng iba, depending sa need at personality ng bata. Uh, actually, I al already told you the practical ap application of the re this reinforcement, but just to emphasize, we, sa, sa operant conditioning po, we provide um, gifts, no po? I, I mean, we, we provide rewards. Sa classical conditioning po, um, ano po yun, uh, sinasanay po natin yung bata. Na, sa, dahil sa kanyang experience, yun po yung matatanim sa kanya. Pero dito po, sa case Skinner, sa operant conditioning, we emphasize on the provision of um, rewards and punishment na hindi ko nga po yun encourage And, sir, paano namin i-apply yun? Napakahirap na magbigay ng points. How... how Uh, how are we going to or how will how are we sure na maging effective that's why sabi po ng ating secretary uh, secretary 
na Secretary Briones, sa online teaching na po ito, sa new normal na po ito, it's really important yung yung um, pakikiisa po, yung support po ng, ng mga magulang. Uh, I also understand the dilemma dahil po public school teacher din po ako na hindi naman po lahat ng parents cooperative di po ba? Pero siguro, ganun pa rin po eh, uh, nasa atin po yung challenge at na sa atin din po yung yung solusyon na na encourage po sila to participate na po and make them understand yung importance ng um, um, uh, cooperation nating dalawa as teachers and parents but um, ang maganda rin po marami rin pong cooperative na parent di po ba sa para kung para sa kanilang anak na po that's the practical application of operant conditioning And last, we will be discussing Edward Thorndike. Tungkol sa naman yung kay Edward Thorndike. It's about connectionism. Kung si si Pavlov ko guma, gumamit ang aso, si si Skinner gumamit ng rat, si Thorndike naman po gumamit ng cat. Sa kanya pong experiment, ganito po. Nasa cage po yung cat. Meron pong trapdoor, may string, may lever. Ang mangyayari po, um, ang experiment na po ito, ikukulong po dyan yung pusa hanggang magutong po siya. So, syempre, pag nagutong po tayo, hanap po tayong paraan para, para makalabas, di po ba? Mahanap na pagkain. Pero tinis pa po eh. Binigyan pa, pinakitaan pa po ng pagkain para bilisan niya po yung... yung yung paghanap niya ng paraan para makakain po. So, ang nangyari po sa paulit-ulit niyang pagtry, aksidente niya pong naapakan yung lever. Tapos, bumukas po yung door. So, the next experiment po, nakita po ng, ng proponent ni Thorndike na nung inulit niya po ang experiment, mas mabilis na po si Pusa na nagawa yung 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 challenge kumbaga. At kapag po may pagkain, mas mabilis po siyang lalabas. Kung may reward po, mas mabilis po siyang lalabas. Okay. Dahil sa experiment na 'yon, nakabuo po ng tatlong laws of actually hindi lang po ito tatlo, no? Pero i-discuss po ay three laws of learning. Dahil po sa experiment na po 'yon, yung pusa po nasa loob ng cage. Tapos may lever, may string, may food nakagawa po ng loss of learning or na-discover po ni Thorndike ang loss of learning. Ang una pong law of learning na aking i-discuss ay ang law of effect. Sinasabi po sa law of effect na kapag positive daw po yung effect ay paulit-ulit daw po natin gagawin. Totoo po ba? Totoo po, hindi po ba? Kung masaya po tayo sa effect ng ginawa natin, paulit-ulit po natin gagawin. For example po, this webinar, since natutubo kayo, sana, paulit-ulit po kayong nanonood ng webinar, di po ba? Since na-realize nyo po na makabuluhan pong natatapos yung oras nyo sa panonood ng webinar o pag-aaral sa webinar, paulit-ulit nyo na pong ginawa. Yun po yung ibig sabihin na kapag paulit-ulit pong ginagawa, I mean, pag masaya po ang epekto or good po yung effect sa ating buhay, paulit-ulit po natin gagawin. Of course, kabalik na naman po, kapag po yung epekto ng ating hindi na po natin uulitin or hindi na po natin palaging ulitin. Kanwari po, um, hindi na lang po sa, sa pang relationship na po pag, sa about love po. Kanwari, um, hindi ka nire-replen kung binibigyan mo lang I mean kung kung tinetext mo lang siya ng I love you walang sagot pero nung sinamahan mo ng chocolate tsaka tsaka flowers um nag-reply po siya mabilis no po since na-realize mo yun pula yung paraan na mas mabilis siya mag-reply o may reply na I love you too gagawin mo ulit kasi Um, good sa yung effect. Na po? For example, hari po, ano po? Uh, 
nag-smile ka po sa sa ano po, sa stranger. Di po ba sabi nila, lagi po tayong mag-smile. Tapos nag-smile ka po sa stranger. Tapos nag-smile back po sa'yo. Tapos you, feel, you felt good. Uulitin mo yun na mag-smile ka po sa lahat ng strangers. Pero kapag dumating po yung time na nag-smile ka po, tapos hindi ka, nag, hindi ka inismilean back, di po ba ma-hurt ka? Tapos, ay ganun pala yun, hindi pa lahat mag, mag-smile back sa atin. So hindi mo na ulitin kasi na-hurt ka, napahiya ka po sa sarili nyo. Di po ba? So, ganun po yung law of effect. Pag positive po yung effect sa atin, ulitin po natin. Pag negative po yung effect sa atin, din po natin ulitin. Ganun din po sa bata. Apo? Law of exercise. Ayan po. The more na nage-exercise tayo, for example, the more na bumibilis yung ganda ng katawan natin. Apo? Kasi pag una ko pong nag-gym, di ka po lalaki agad. Pero kapag nag-gym ka na po, tas na-stop lang, tas bumalik po, mas mabilis po yung paglaki. Ganun din po yung sa sa pag-aaral po, ano po? Kapag yung estudyante po tin, natulungan natin na lagi mag-aral, mas mabilis po silang matututo. At dito rin po papasok yung importance ng drills. Na kapag may mga times po na ulit-ulitin po natin yung lesson sa kanila. Ulit-ulitin po natin i-explain sa kanila yung mga yung mga concepts na uh, nahihirapan po siya. Lalo na po sa math, Important, importante po yung drills. For example, sa pag plus or addition, mabagal pa po siya. Malaking bagay po na i-drill po natin. And uh, same with all the four Fs. Yung addition, sub- subtraction, multiplication, and division. Po? The more you do the things, the more na mas madali para sa yung gawin. Okay? Lagi po natin datandaan na uh, encourage them to repeat Uh, yung, yung dapat po nilang uh, ma-master. And we also have the law of readiness. The readier, pwede rin po the more ready, ang isang batang matuto, the better and easier yung po yung learning. For example po, nagklase po kayo, tapos tatamad-damad pa po palang bata, uninterested. Kaya po, dito po uh, pumapasok yung importance po ng motivation phase natin sa sa lesson. Napakalaga po ng role na ginagampana ng motivation phase. Ang motivation po ang ang maghahanda sa bata sa lesson or sa bagong lesson. Kaya po let's think of ways how to to make our motivation part of the lesson na mas maging engaging at mas maging ready po yung bata. For example po, we're going to to study algebra like um nakalimutan ko na po no? yung A plus what do you call? polynomials for example. Pero hindi pa po pala siya marunong mag 4Fs. That's why it's important to teach the basic concepts. Even po hindi napunta po sila sa atin tapos hindi po nila, nila alam na po na dapat mo master na nila con, uh, competencies na yun but we cannot teach them higher learning kung hindi pa po nila natuturuan, natututunan ang basic concept. That's why I, I emphasize that um, you you help them. We help them master the basic concepts before teaching the higher concepts. But, Okay, practical application, create a happy and conducive learning environment. Next, we prepare various activities and teach well the basic and consider the learner's mood. Okay, dapat po, katulad po ng kay, kay Ivan Pablov since they are also related, these three theories are related. We should always create a happy and conducive learning atmosphere. No po? Mapa-physical, mapa-online. Paano po yun? Dapat po positive yung attitude natin as teachers. Di ba, as teachers, meron din po tayong sariling personal concerns, di ba? Pero hindi po dapat natin yun pinapasa po sa ating mga anak po. No po? Although, alam ko po, wala po sa inyong ganun po. Um, we prepare various activities para hindi po nakakasawa. No po? Uh, at lalo silang maganahan na po. 
and teach well the basic and consider the learners smooth kapag hindi po sila talaga ready uh, wala po tayong magagawa sa number one po, yun po yung great yung law of effect kapag masaya po yung environment mas in, mas excited sila matuto prepare various activities yun po yung law of effect na, I, I mean law of exercise na dapat masanay po sila sa sa drills and yung basic po yun po yung readiness na po and actually we are we already um, spent yung one hour po lumagpas na po tayo and sakto lang po kasi application phase na po now ay, yung pangat yung pangalawa nyo po balang code ay um, connectionism na po so first code classical second code connectionism so let's proceed with the application phase ito po yung isasubmit nyo pong output na po is um, first you list three possible misbehavior that teachers may encounter in an online teaching or in online teaching and explain your possible interventions using the theory of behaviorism. Ginawa na po natin ito kanina pero you may also um, cite other misbehaviors na po. Example po ito po. Ililist nyo po, tatlo lang po ah. Example na po ito, huwag nyo na pong gagayahin. For example, unmotivated to participate. Yung intervention ko, provide rewards in every participation. Po? So, yun po yung ating um, output. And last, before, eto po, uh, screenshot nyo po yung answer nyo, nyo na to, yung comment nyo po sa reflection. Ang kailangan ko lang po ay, number one, yung watch party. Uh, pangalawa po, yung screenshot ng reflection pangatlo po screenshot ng survey pangapat po screenshot ng um, output una po screenshot ng reflection screenshot ng um, comment nyo ng reflection comment ng reflection um, share yeah. survey and output okay po so, um, masaya po ako na ipopost ko na lang po pala. Are you finished? Wait lang po ha. Titingnan ko po kung finish na po kayo. Let's see po ah. Uh, since may delay po, medyo meron pong nalilate. Probably po, pagbibigyan ko po na kahit hindi po siguro sa comment na to yung yung screenshot nyo po. Uh, sinasabi po sa reflection, we don't get to decide whether we have challenging students in our classes, but we can certainly decide how we respond to them. So, konting reflection lang po, screenshot, and include them. Na po? Sa, sa, sa proof po. Na we are with you. Alam nyo po, ginagawa namin yung code, coding system para po, to protect rin po kayo pong nanonood. Kasi po, meron pong, baka meron pong iba na just for the certificate na po. Pero alam nyo po na wala pong tutumbas sa learning po na, na natututunan po natin kesa po. More than the certificate, di po ba? Thank you very much po. Masaya po ako na nakapag-share naman po at natuto po ako sa inyo. And nga pala po, kapag po kung may kakilala po kayo na nagbo-board exam, pwede rin pong uh, mag-subscribe sa channel ko kasi po, every weekend po nagla-live po ako, free coaching po uh, para po makatulong tayo habang ECQ po, marami po tayong time okay po, si Ma'am Maycelin po, meron na um, meron na po interpretation, sige po, hintayin ko po siguro lahat kung hindi naman po mahintay um, just write your reflection and screenshot na lang po. Ano po? Salamat po ng marami. Masaya po ako na nakasama ko po kayo ngayong araw.